మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందన పరిశుధాత్మ దేవుడు నా తలంపుల్లో పెట్టిన కొన్ని మాటల్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఒక దేశాన్ని పరిపాలించే రాజు తన ప్యాలెస్లోని టెర్రస్ మీద తిరుగుతూ తన దేశ ప్రజలందరూ ఎంతో సమాధానంగాను సంతోషంగా ఉన్నారని తన మనసులో అనుకుంటున్నప్పుడు అటుగా ఒక యవనస్తుడు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్లుగా కంగారు కంగారుగా పరిగెట్టడం రాజు గమనిస్తాడు అది గమనించిన రాజు ఆ వ్యక్తిని తన దగ్గరకు తీసుకొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు తన దగ్గర మనుషులు ఆ వ్యక్తిని రాజు దగ్గరకు తీసుకొని వస్తారు అప్పుడు రాజు ఆ వ్యక్తిని ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు ఓ యవనస్తుడా నీవెందుకు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్లుగా కంగారు కంగారుగా పరిగెడుతున్నావు నీ సమస్య ఏంటి అని అడుగుతాడు అందుకు ఆ వ్యక్తి ఇలా జవాబిస్తాడు రాజా ఏమీ లేదండి నిన్న నేను చెరువు దగ్గర స్నానం చేస్తున్నప్పుడు నాకు రెండు బెండి నాణాలు దొరికాయి వాటిని అక్కడున్న బండరాయి కింద దాచిపెట్టాను వాటిని తెచ్చుకుందామని పరిగెడుతున్నాను అని చెప్తాడు అందుకు రాజు గట్టిగా నవ్వి ఓ సింతేనా వాటి కోసం వెళ్తున్నావా నువ్వు వాటిని నేను నీకు ఇస్తాను నువ్వు నువ్వు ఇంటికి సమానుదానంగా వెళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇలా అంటాడు రాజా మీకు చాలా వందనాలండి కానీ నాకు నా వెండి నాణాలు తెచ్చుకుంటానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అంటాడు అందుకు రాజు ఇలా అంటారు లేదు లేదు నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళు నీకు ఆ వెండి నాణాలతో పాటుగా బంగారు నాణాలు కూడా ఇస్తాను నువ్వు నింటికి సమాధానంగా వెళ్ళు అని ఆ వ్యక్తితో చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇలా అంటాడు రాజా నన్ను దయచేసి క్షమించండి నాకు నా వెండి నాణాలు తెచ్చుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని విలాపిస్తాడు అందుకు రాజుకు చాలా కోపం వస్తుంది కానీ తన కోపాన్ని అంతా అంచుకొని మరొకసారి ఆ వ్యక్తితో ఇలా ప్రశ్నిస్తారు ఓ యవనస్తుడా నీకు ఒక సంచి నిండా బంగారంతో పాటుగా వెండి నాణాలు కూడా ఇస్తాను నువ్వు నింటికి సమాధానంగా వెళ్ళు అని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తను చెప్పిందే కొనసాగిస్తున్నాడు కానీ రాజు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్న గొప్ప బహుమానాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు రాజుకి చాలా కోపం వచ్చింది కానీ మళ్ళీ తన కోపాన్ని అంత మరొకసారి అంచుకొని మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని ఇలా ప్రశ్నించారు ఓ యవనస్తుడా నీకు నా రాజ్యంలోని సగభాగాన్ని ఇస్తాను నువ్వు ఇంటికి సంతోషంగా వెళ్తావా అని ఆ వ్యక్తిని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు రాజా నాకు మీ రాజ్యంలో సగభాగాన్ని ఇస్తానన్నారుగా ఆ సగభాగంలో నేను బండరాయి కింద దాచిపెట్టిన వెండి నాణాలు నా స్థలాన్ని నాకు వచ్చేలాగా ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు రాజుకి చాలా కోపం వచ్చి ఇంకా తన కోపాన్ని అంచుకోలేక ఆ వ్యక్తిని చెరసాల్లో వేయమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు చాలాసార్లు మనం కూడా ఆ యవనస్తుల్లానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం కొన్ని విషయాలను విడిచిపెట్టుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడం ఆ యవనస్తుడు ఎలా అయితే ఒక్క విషయం మీద తన ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడో రాజు ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప బహుమానాలను ఎలా అయితే పొందలేకపోతున్నాడో మనం కూడా కొన్ని నీచమైన వాటి వెనకాల పరిగెడుతూ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప గొప్ప బహుమానాల్ని ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించలేకపోతా ఉంటాం సామెతల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడును అయినను తుదుకు అది మరణానికి చేర్చును నువ్వు నీ మార్గాన్ని మార్చుకోవాలి నువ్వు వెళ్తున్న మార్గం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పినప్పుడు మనం ఆ మాటలు వినడానికి అస్సలు ఇష్టపడం మనం తరచుగా మనం వెళ్తున్న మార్గమే కరెక్ట్ నేను మంచి త్రోవలో వెళ్తున్నాను అని దేవుని చిత్తంలో నుంచి తొలగిపోతా ఉంటాం కానీ మన దేవుడు మంచివారు కనికరం గల దేవుడు కనుక ఆయన మన విషయంలో పూచీపడి ఆయన వెనక్కిరా అని పిలుస్తూ ఉంటారు మనం ఆయన మాటలు విని ఆయనకు లోబడినట్లయితే ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే అది మన జీవితంలో గొప్ప దీవెనిగా మారుతుంది ఒక వ్యక్తి తన మార్గాల్ని విడిచిపెట్టి దేవుని త్రోవలోకి వచ్చి ఎలా ఆశీర్వదింపబడతాడో బైబిల్లో నుంచి ఒక యవనస్తుని మీకు చూపిస్తాను అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనకు ఒక యవనస్తుడు కనిపిస్తాడు ఆయన పేరు సౌలు ఆయన యూధా మత ప్రావీణుడు ఆయన దేవుని పిల్లల్ని హింసించడం గురిగా పెట్టుకున్నాడు ఆయన తనకు నచ్చిన త్రోవలో ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు ఒక దిన తనకు నచ్చిన త్రోవలు దమస్కు మార్గాన వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు అతని విషయంలో పూచీపడి అతన్ని దర్శించి సౌలా సౌలా నువ్వు నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు 
ఆ వ్యక్తి తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు దేవుని చిత్తానికి లోపడ్డాడు తన జీవిత ఆశయాలను విడిచిపెట్టాడు అందుకే పౌలుగా మార్చబడ్డాడు దేవుని చిత్తానికి లోబడి తన చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టినందున దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించి అనేక మందికి దీవెనకరంగా మార్చేశారు ఆశాకాండంలో దేవుని కొరకు బలంగా వాడబడ్డాడు అనేక మందిని క్రీస్తు వైపు తిప్పాడు అనేక సంఘాన్ని కూడా స్థాపించాడు ఆయన రాసిన పత్రికల్లో పద్నాలుగు పత్రికలు మనం బైబిల్లో చూడగలం నేటికి కూడా ఆయన పత్రికల ద్వారా మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాడు ఆయన ఇంతగా మార్చబడ్డానికి ఆయన ఎంతగా ఆశీర్వదింపబడడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన దేవుని చిత్తానికి లోబడి తన చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టి ఆయన మార్గంలో నడిచాడు కాబట్టే హలెలూయ హలెలూయ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈరోజు నా మాటలు ఉంటే నీవు నీ మార్గాలను విడిచిపెట్టి నీ జీవితాన్ని మార్చుకొని ఈ మార్గాన్ని సరిచేసుకుని దేవుని చిత్తంలోకి వచ్చి ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని దీవెనకరంగా మార్చబడడం చాలా ప్రాముఖ్యం ఒకవేళ నీ జీవితం పాపంతో నిన్నట్లయితే దేవుని చిత్తానికి ఆయన ఆలోచనలకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లయితే ఈ చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టి పూర్తిగా దేవుని వైపు తిరగడం చాలా ప్రాముఖ్యం ఆయన నీ జీవితాన్ని మార్చి నిన్ను గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఈరోజు నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ఒకవేళ నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ఆయన నిన్ను ఒక ఉపయోగపడే పాత్రగా మార్చుకోవడానికి ఆశిస్తున్నాడు ఆ పాత్ర ఏంటో తెలుసా అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఉండే పాత్ర ఇప్పుడే నీ మార్గాన్ని మార్చుకో నీ చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టు దేవుని మార్గంలోనికి రా హలెలూయ నా మాటలు ఉన్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందన దేవుడు మిమ్మల్ని తన మార్గంలో నడిపించినగాక ఆమె